வணக்கம் நண்பர்களே இப்போ நம்ம பாலிகோன் டூல் கேக்கு இருக்கக்கூடிய ரிஜிட் பாலிகோன் இந்த ரிஜிட் பாலிகோனுங்கிறது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா உருவாக்கிட்டோம்னாக்கா அதை அதுக்கப்புறம் நம்ம ஷேப்பை மாற்ற முடியாது ஸோ இப்போ இது எதுக்கு பயன்படும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா நம்ம சுழல் சமைச்சி தன்மையெல்லாம் நடத்தும் பொழுது இதை வச்சு நம்ம நடத்த முடியும் சரி நம்ம இப்போ முதல்ல ரிஜிட் பாலிகோன் எப்படி உருவாக்கணும்னு பார்த்துருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதாக ஒரு ரெண்டு ஒரு பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இது பிகினிங் பாயிண்ட்டு அடுத்தது நீங்கள் எத்தனை இது வேணாலும் நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் என்டிங் பாயிண்ட்டாக வந்துடும் இவ்வளோ தான் நமக்கான வேலை ஸோ எங்கே பிகின் பண்ணமோ அங்கே என் பண்ணும்போது நமக்கு இருக்கிறது ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்கும் மூவ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னாக்கா பார்த்திங்கன்னா இதை நம்ம மூவ் பண்ண முடியும் இப்போ இதை மூவ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு மூவ் தான் பண்ண முடியுமே தவிர பட் இந்த ஷேப்பை மாற்ற முடியுமான்னா முடியாதா தான் இதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ அது பேர்லேயே இருக்குது இல்லையா அடுத்ததான் இதில் இன்னொரு இது சுழர் சமைச்சி தன்மை எப்படி நம்ம அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த உருவத்துக்கு சுழர் சமைச்சி தன்மை இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம ஒரு பாயிண்ட் இங்கே குறிச்சிக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஓகே தானே இப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நான் முதல்ல ஆங்கிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது இதுக்கும் இந்த ஆங்கிள் ஸோ இப்போ இது விலகல் அடைஞ்சிருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் பாருங்கள் இப்போ நமக்கு இது ஜீரோ வாக்கிறோம் ரைட் இப்போ இந்த நான் சுழற்சியில் இப்படி சுழற்சி காட்டும் பொழுது எந்த கோணத்துலையாவது இந்த உருவத்தை பார்த்த மாதிரியே இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா இருக்க வாய்ப்பில்லை என்ன காரணம்னா இது ஒரு ஒழுங்கற்ற வடிவமாக இருக்குது இப்போ நான் இதே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரிஜிட் பாலிகோன்லேயே ஸ்கொயரை யூஸ் பண்ணி அந்த உங்களுக்கு அந்த ஆங்கிள் ஃபார்மேஷன் உங்களுக்கு சொல்லி தந்தால் அது புரியும் ஏன்னா இப்போ நான் ஒரு மூணு யூனிட்டில் ஒரு ஸ்கொயர் வரைஞ்சிக்கிறேன் இப்போ இதை நம்ம மூவபிள் தான் நமக்கு தெரியும் ஒரு பாயிண்ட் நான் மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ இதுக்கான ஆங்கிளை பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா மறுபடியும் அந்த பாயிண்ட்டை நான் பழைய இடத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்துறேன் ரைட் இப்போ நம்ம சுழர் சமைச்சி தன்மையில் நம்ம எத்தனை டிகிரியில் மறுபடியும் அதே உருவம் வருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இதை சுழற்றும் பொழுது பார்த்திங்கன்னாக்கா சரியாக தொண்ணூறு டிகிரியில் ஒரு உருவம் வர்றதை நம்ம பார்க்க முடியும் ரைட் அதே ஸ்கொயர் கிடைக்கும் அடுத்த எத்தனை டிகிரியில் கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தா நூற்றி எண்பதில் வைக்கும்போது கிடைக்கிறது காட்டலாம் அதேமாரி இரநூத்தி எழுவது அப்புறம் முந்நூற்றி அறுபது அதாவது ஜீரோ டிகிரியில் ஸோ இப்படி நம்ம மாணவர்களுக்கு சொல்லி தரும் பொழுது இது மறக்காது சுழல் சமைச்சி தன்மைக்கு வெவ்வேறு உருவங்களை இதேமாரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சுழற்றி காமிக்கும் பொழுது இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் இந்த மையத்தை பொறுத்து நம்ம சுழற்றுறதா தான் நம்ம காட்டணும் இங்கே நமக்கு அந்த ஆங்கிள்ஸை சொல்கிறதுக்காக தான் நான் இப்படி பண்ணிக்கிட்டேன் உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் மாணவர்களுக்கு புரிய வைக்க இது எளிமையாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய வெக்டர் பாலிகோனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுவுக்கும் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை பட் இங்கே மூணு பாயிண்ட் நமக்கு இதாகும் நான் ஒரு ரெக்டாங்கிள் வரைகிறேன் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னாக்கா நிறைய அனிமேஷன் ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகிருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் பாருங்களா ஏ இது பிக்கு உள்ளது இது சிக்கு உள்ளது இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கத்தினுடைய நீளங்கள் இப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன சார் பண்ணலாம் கொஞ்சம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா இந்த ட்ரேஸ் ஆன் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இதில் நிறைய இது மட்டும் தான் அனிமேஷன் ஆகாது பாக்கி மூணு பாயிண்ட்டும் உங்களுக்கு எத்தனை பாயிண்ட் வைக்கிறீங்களோ அதுக்கப்புறம் உள்ள பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகுன்னா அனிமேஷன் ஆகக்கூடியதாக தான் இருக்கும் அந்த லென்த் ரைட்டா அப்போ இதுக்கப்புறம் இதை பாருங்களா ஒரு ப்ளே பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ இது மாதிரியான ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான இது கொஞ்சம் மேக்ஸை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக உள்ளது இதில் கொஞ்சம் இன்னும் அட்வான்ஸ் லெவலில் நம்ம அனிமேஷனுக்கு இந்த வெக்டர் பாலி கொஞ்சம் யூஸ் ஆகும் அது இங்கேருந்து அங்கே அங்கேருந்து இங்கே நம்ம மூவ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிற டூலை அண்ட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்குனால அதை நீங்கள் நல்லா செஞ்சு பாருங்கள் ஒரு தடவை தேங்க்யூ